ஸ்கிரீன் சீன் மீடியா என்டர்டெயின்மெண்ட் தயாரிப்பில் ஜெயம் ரவி நடிக்கும் அகிலன் மார்ச் பத்து முதல் உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில் மத்திய அரசுக்கும் மாநில அரசுக்கும் அந்த சட்டத்தில் முரண்பாடு வருமானால் மத்திய அரசின் நிலைப்பாடு தான் சட்டமாகும் இது நம்ம அரசியல் சட்டத்தில் சமஷ்டி முறையில் இதை கடைபிடிக்கலேனா வீண் மோதல்கள் வரும் இன்று ஆன்லைன் ரம்மி இதில் திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசனுடைய இரட்டை நிலைப்பாடை சொல்லிட்டு நான் லீகல் பொசிஷனுக்கு வரேன் இவங்க முதல்ல அரச அவசர சட்டம் கொண்டு வந்தாங்க அவசர சட்டங்கிறது ஆறு மாதம் தான் இருக்கும் கவர்னர் உடனே அது கா ஒப்புதல் கொடுத்துட்டார் ஆனால் அவசர சட்டத்துக்கும் இவங்க மசோதா கொண்டு வந்ததுக்கும் இடையில் ஒன்றரை மாதத்துக்கு மேலே இருக்குது எத்தனை பேர் கைது பண்ணீங்க என்ன விளையாட்டு இது அரசாங்கமா இல்லை சிறுபிள்ளைத்தனமா அவசர சட்டங்கிறது எதுக்கு கொண்டு வரோம் உடனடியாக சபை கூடுற வரைக்கும் கூட பொறுக்க முடியாது உடனடியாக வேணும் அதுக்காக தானே கொண்டு வந்தோம் தமிழ்நாடு அரசாங்கம் அவசர சட்டத்தின் கீழ் ஒருவரையாவது கைது செய்ததா ஏன் பண்ணலை இவர்களுடைய நோக்கம் ஆன்லைன் ரம்மி தடை பண்ணுறது அல்ல ஆளுநரோடையும் மத்திய சர்க்காரோடையும் வம்புழுக்கிற நோக்கத்துக்காக அவசர சட்டம் கொண்டாங்க ஆளுநர் அந்த வம்புக்கு இடம் கொடுக்காம அதை சைன் பண்ணார் ஆனால் இன்னைக்கு தெளிவாக அனுப்பிச்சிருக்கார் சைபர் கிரைம் தொடர்பான விஷயங்களில் சட்டம் கொண்டு வருவதற்கு மத்திய அரசாங்கத்துக்கு தான் ரைட் இருக்கு மாநில அரசுக்கு அதிகாரம் இல்லை கன்கரன் லிஸ்டில் இருந்தால் மாநில அரசு பண்ணலாம் பட் சைபர் கிரைம் இஸ் இன் சென்ட்ரல் லிஸ்ட் அதனால் நீங்கள் இதை சட்டத்தை ஏற்ற முடியும் அப்படின்னு திருப்பி அனுப்பிச்சார் இட் இஸ் எ லீகல் பொசிஷன் அது லா மினிஸ்டர் ரகுபதி நாங்கள் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறோம் கருத்து வேறுபாடு வரலாம் ஏன்னா அதனால தான் சொல்கிறாங்க கன்கரன் லிஸ்டில் இருக்கிற ஐட்டத்துக்கு கூட In case of conflict between state and the center, center's position shall prevail. That's why now what is the concurrent list? So there is clear legal dispute. If you pass it here, you can pass it here. What do you think? The governor is doing what? The governor is doing what? The governor is doing what? The legal committee is doing what? In the Supreme Court, ஒப்பீனியன் கேட்கலாம் அதனால் அல்டிமேட்டாக சுப்ரீம் கோர்ட்டு கிளியர் பண்ணாமல் இதுக்கு நாம் ஒப்புதல் தர முடியாது ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற கான்ஸ்டியூஷன் பொசிஷன் படி ஆளுநர் அவர்கள் தெளிவாக சொல்கிறார் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு அதிகாரம் இல்லை ஆனால் ஸ்டேட் மினிஸ்டர் ரகுபதி சொல்கிறார் எனக்கு இருக்குன்னு வென் ஒன்லி வே இஸ் டு நாக் தி டோர் ஆஃப் தி சுப்ரீம் கோர்ட் அது தவிர வேறு இல்லை இதை வந்து தமிழ்நாட்டில் ஒன்றே ஏதோ ஒரு பெரிய மக்கள் பிரச்சனையாக இட் ஈஸ் எ லீகல் டேங்கு சட்ட ரீதியாக மாநிலம் செய்ய முடியுமா முடியாதான்னு அதான் அந்த மாதிரி ஆகும் அதை விட்டு விட்டு கவர்னருக்கு பாய் தான் இருக்குது காது இல்லை முதலமைச்சருக்கு ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்லலாமா என்ன நடக்கு ராணுவ வீரரை அடித்து கொள்கிறான் உங்கள் கட்சி கவுன்சிலர் ஒரு வருத்தம் தெரிவிச்சரா உமக்கு காதும் இல்லை வாயும் இல்லைன்னு சொல்லாமா தமிழக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு காதும் இல்லை வாயும் இல்லை ஏன்னா அங்கே வந்து அந்த கொல்லப்பட்ட இராணுவ வீரரோட மனைவி அழற சத்தம் இவர் காதில் விழலை மற்ற கட்சிகள் கண்டித்தது இவர் காதில் விழலை அதுக்கு இவர் ஒரு வருத்தம் கூட தெரிவிக்கலை வாயில்லை என்ன பேச்சு பேசுகிறதோ ஒரு முதலமைச்சர் அவரோட தகுதிகளை மீறி கவர்னருக்கு வாய் தான் இருக்குது காது இல்லை உங்களுக்கு ரெண்டும் இல்லையே முதலமைச்சருக்கு வாயும் இல்லை காதும் இல்லை அதனால் அனாவசியமாக வாயை கொடுத்து வாங்கிக்கிட்டிக்க வேண்டாம் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் கொஞ்சம் நிர்வாகத்தை கவனிங்க இன்றைக்கி அமைஞ்சிக்கிறதுல எழுநி வட்டுற மாதிரி வட்டுறான் மனுஷன் தாலே எங்கே திருவல்லிக்கேணியில் எங்கள் கட்சியினுடைய பட்டியல் சமுதாய மாவட்ட தலைவர் கொல்லப்பட்டார் தினந்தோறும் கொலைகள் நீங்கள் காரைக்குடி புதுக்கோட்டையெல்லாம் பக்கத்தில் தான் இருக்குது ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு செயின் ஸ்நாக்ஸுங்க 
எல்லா ஊர்லேயும் தலைநகர் சென்னையில் செயின் ஸ்னாச்சிங் இஸ் டேக்கிங் பிளேஸ் எவ்வெரி வேர் அப்போ என்ன நிர்வாகம் நடக்குது எந்த மந்திரியாவது அந்த மந்திரிக்கான வேலையை செய்கிறானா நாசர்னு ஒரு மந்திரி கல்லை கொண்டு அவர் ஒர்க்கரை அடிக்க போகிறாரு நாளைக்கு எந்த திமுக ஒர்க்கர் இந்த நாசர்கிட்ட கல்லடி கொட்டி சாக போகிறானோ நம்ம வந்து இதுக்காக மாலை கொண்டு வந்து மதியாசிரியத்தை போக வேண்டியிருக்கோம் அதே மாதிரியாக நம்ம கே நேரு கவுன்சிலர் மண்டேல மடேர் மடேர் நடிக்கிறான் அவர் நம்ம கலோக்கியல் மந்திரி அவர் பேரையே கலோக்கியலாக சொல்லலாம் நீங்கள் பொன் ஒன்று முடியும்னு சொன்னாக்கா கலோக்கியல் இல்லைங்க அதை நீங்கள் கலோக்கியலாக சொல்லலாம் தினந்தோறும் நேற்றுக்கு போய் ஒரு அம்மா கேட்குது தண்ணி இல்லை என் கிராமத்துக்கு நீ எனக்கு ஓட்டு போட்டு கீச்ச ஆகவே இது திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசாங்கம் ஸ்டாலினோட மந்திரி சபை இட் இஸ் ஜஸ்ட் எ லுனாட்டிக் அசைலம் வைத்தியக்காரங்க கூட்டம் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒரு அரசாங்கம் வந்து இதில் ஈஸ்ட் ஈரோடில் காசை கொடுத்து பட்டியல் அடைக்கிற மாதிரி மனுஷனை அடைச்சி அவனுக்கு கோழி பிரியாணியும் கையில் தட்சணையும் கொடுத்தாங்க அது ஜெயிச்சா பெரிய பெற்றியா இருக்கு சொல்கிறேன் அதாவது தேர்தல் கமிஷன் இருக்கு அவங்க ஆப்சர்வர்ஸ் நியமிக்கிறாங்க நான் அங்கே இந்த ஈரோடு கிழக்கு தேர்தல் அப்சர்வராக இருந்தவங்களையே விசாரணைக்குள் கொண்டு வர வேண்டும்னு கேட்குறேன் என்ன பண்ணாங்க ஜென்ரலாக எலெக்ஷன் வருது கடைக்கு சாமா வாங்கிறது காசு கொண்டு போகிறான் அதெல்லாம் பிடிச்சி காட்டி நாங்கள் இரநூறு கோடி பிடிச்சோம் முந்நூறு கோடி பிடிச்சோன்னு சொல்கிற எலெக்ஷன் கமிஷன் நீங்கள் ஈரோடில் ஒரு ஆள் ஒரு ஆள் கூட கேஷே கொண்டு போய் ஐம்பதனாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே என்ன நடக்கிறது தமாஷா அதனால் இதை தேர்தலாகவே நினைக்கல அதிமுக தோல்வியுற்ற வேட்பாளர் இதெல்லாம் கணக்கில் எடுத்துட்டு இட்ஸ் அ ஃபிட் கேஸ் ஃபார் அன் எலெக்ஷன் பெட்டிஷன் அதனால் அதை செய்வார்ன்னு நினைக்கிறேன் இவரும் தலைவரும் மோதிக்கிட்டாங்கன்னா பிரச்சனை இருக்குன்னு அர்த்தம் கீழே இருக்கிறவங்க பேசினாங்கன்னா அது கருத்து உரிமை அதனால் அதுக்கு மேலே ஒன்றும் இல்லை இன்றைக்கி தலைவர்கள் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களே சொல்லியிருக்கார் அதிமுகவில் யாரும் பிஜேபி பற்றி பேசக்கூடாதுன்னு முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறாங்க இதில் இந்த வார்த்தைகளில் மோகன் சார்க்கு என்ன வருது அதனால் கூட்டணிகள்ங்கிறது நாட் பேஸ்ட் ஆன் ஐடியாலஜி அவர் செல்லூர் ராஜ் சொன்னதில் ஐ கன்கர் இப்போது கொள்கை ரீதியாக தான் கூட்டணினா பிஜேபியும் திமுகவும் கூட்டணி வைக்க முடியுமா வைக்க முடியாது எழுபத்தி ஏழில் உங்கள் ஞாபகத்துக்கு சொல்கிறேன்னா ஜனசங்கம் உள்ளடங்கிய ஜனதா கட்சியோடு சிபிஎம் கூட்டணி வச்சு தான் வைக்கலையா அதுவும் ஜனதா கட்சிக்கு தலைவர் யார் முரார்ஜி பாய் தேசாய் நம்பர் ஒன் வலதுசாரி சிந்தனையாளர் அவர் லெப்டோடு வைக்கலையா ஆகவே கூட்டணிங்கிறது செல்லுராஜ் அவர்கள் சொன்னது சரி கொள்கை நாளில் யார் ஒரு பிரதான எதிரின்னு கருதுகிறோமோ அந்த பிரதான எதிரிக்கான வாக்குகள் சிதறாமல் இருப்பதற்காக அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எல்லாரும் பேசட்டோம் எடப்பாடி பேசினாரா அப்போ நாம் பேசுவோம் சார் பிஜேபி சில பேருக்கு என்ன காரணத்தான் அதிருப்தி தெரியாது நான் வந்து அவங்கள்ட்ட பேசி பார்த்தேன் டெல்யூஷன் இஸ் அன்வாய்டபிள் இப்போ இங்கே என் கூட இருக்கவங்கலாம் கட்சி இல்லையா யாருங்க அவங்க சொல்கிறாங்களே இவங்க சொல்கிறாங்கிறதுக்கு நாம் பதில் சொல்ல தயார் இல்லை இன்னார் சொன்னார் அப்படின்னு கேட்கணும் ஒரு மாவட்டத்துக்கு அண்ணண்ட எங்கள் சிவகங்கை மாவட்டத்தில் விடுதலை சிறுத்தைக்கு மாவட்டத்துக்கு அமைப்பாளர் இருக்காரா எங்கள் காரைக்குடி நகருக்கு தலைவர் இருக்காரா அது ஒரு மாவட்ட கட்சி இருக்கட்டும் சார் திமுக போட்ட பிச்சை ஆர் எஸ் பாரதி சொன்னதுக்காக சொல்கிறேன் ராஜாவை தப்பு சொல்லாதீங்க ஆர் எஸ் பாரதி சொன்னார்ல பட்டியல் சமுதாய மக்கள் ஜட்ஜாக இருக்கிறது திமுக போட்ட பிச்சைன்னு சொன்னார் அதனால் நான் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தேன் இல்லைனா பயன்படுத்த மாட்டேன் தலைவருடைய நடைபயணம் திட்டமிட்டபடி நடக்கும் எந்தெந்த ஊருக்கு போகிறார் எந்தெந்த ஊருக்கு ஸ்டாப்பு எல்லாமே டிசைட் பண்ணியிருக்கு டேட்ஸ் வந்து ஃபைனலாக இன்னும் சொல்லலை ஒரு சதவீதம் ஓட்டும் ஜீரோ எம்எல்ஏ இருந்த திரிபுராவில் பாஜக தலைமையில் ஆட்சி அமைந்தது பிஜேபி தலைமையில் தமிழ்நாட்டில் மாற்றம் வரும்
வீட்டிலேயே <laughs> 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 ரகுபதி தெரிவி கேட்டோம் இப்போ எங்கிட்ட இவர் எங்கிட்ட இப்போ வந்து கேட்டார் நீங்கள் ஹவுஸுக்கும் ஹோமுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு நீங்கள் பேசுகிறீங்க ஆஃப் அன் ஹவரில் உங்கள் நேஷ்னல் பிரசிடென்ட் அதே ஹவுஸ் அண்ட் ஹோம் டிஃப்ரென்ஸை பற்றி பேசுகிறாரு எனக்கும் எங்கள் ம அகில இந்திய தலைவருக்கும் ரகசிய தொடர்பு இந்த அரை மணி நேரத்தில் இருந்ததா நான் இது பேச அதனால் ஒரே மாதிரி சிந்தித்திருக்கலாம் அதோடு இல்லை அவர் போலீஸில் அதிகாரியாக இருந்தவர் அதனால் அவர் சட்ட நிலையை பற்றி பேசுகிறார் சட்ட அரசுக்கே போக வேண்டாம் என் அருமை சகோதரி கனிமொழி அந்த அம்மா தேர்தல் முழுதும் என்ன சொன்னாங்க தமிழகத்தில் இளம் விதவைகள் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் அதுக்கு காரணம் டாஸ்மாக் தான் அதனால் நாங்கள் வந்ததும் போடுற முத கையெழுத்தேன் உதயநிதி ஸ்டாலின் சொல்கிறாரு முத கையெழுத்து நீட்டு ரத்துன்னு ஆனால் கனிமொழி அக்கா சொல்கிறாங்க நீட்டு முதல் கையெழுத்து டாஸ்மாக் ரத்துன்னு ஆனால் ரெண்டும் நடக்கலை அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் சொல்லும் பொழுதே தெரியும் நாம் போய் தான் பேசணும் ரெண்டும் நடக்க போகிறது சார் புதுக்கோட்டை பார்ட்டிஸ் ஆர் இன்வால்வ் என் இன்ஃபர்மேஷன் அதுதான் திராவிட முன்னே